கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் படிப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்த ஒரு வாரத்தில் இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து விண்ணப்பிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்று தான் விண்ணப்பம் பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திலே கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் பேர் வந்து விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செஞ்சு அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கான துறைகளை தேர்ந்தெடுக்க வர இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான துறைகள் அதற்குள்ள எதிர்காலம் பற்றி நாம் பேச இருக்கிறோம் இதில் குறிப்பாக பிளஸ் டூவில் குறைந்த மதிப்பு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு வருத்தப்படுற மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான அடுத்த கட்டங்களில் அவர்கள் வெற்றி பெறலாம் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவு இருக்குது இந்த மாதிரியான பல ஆலோசனைகளையும் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இதற்காக நம்ம கூட கல்வி ஆலோசகரான டாக்டர் சோமசுந்தரம் நம்ம கூட இருக்காங்க நீங்களும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுனாலும் எங்ககிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் ஆனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சார் ப்ளஸ் டூவில் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்துகிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு தயக்கத்தில் பல மாணவர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய முதல் அறிவுரை என்னவா இருக்கும் நடந்தது பள்ளிக்கான இறுதி தேர்வு வாழ்க்கைக்கான இறுதி தேர்வு அல்ல எதுவுமே பாசிட்டிவாக நம்ம திங்க் பண்ணணும் வெறும் மூன்று மாதம் பள்ளியில் படித்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்தார் இன்டர்மீடியட் தேர்வில் தோல்வியடைந்த சார் ஐசக் நியூட்டன் வால் பாயிண்ட் பெண் முதல் ராக்கெட் வரை பயன்படுத்தப்படும் நியூட்டன் விதிகளை கண்டுபிடித்தவர் ஐசக் நியூட்டன் தான் ஏன் உலகமே கொண்டாடும் ஒரு இந்திய மனிதர் அவர் பள்ளி இறுதி படிப்பில் எடுத்த மதிப்பெண் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவருடைய பர்சன்டேஜ் சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொம்பது புள்ளி ஆறு அவர் தான் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி நம்மால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் மகாத்மா காந்தி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் உண்டு நீங்கள் டுவெல்த்து மதிப்பெண் நான் குறைவாக எடுத்திருக்கேன் என்னால் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியுமா தயவு செய்து தவறாக என்ன வேண்டாம் உறுதியாக சாதிக்கலாம் என்னால் பல சாதனையாலும் சொல்ல முடியும் நீங்கள் பே ஒரு உதாரணமாக நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பற்றி சொல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்ன ஆசைப்படுறேன் பேப்பர் போடும் புழலி கொண்ட ஏபிஏ அப்துல் கலாம் அவர்கள் அதே பேப்பரில் தலைப்பு செய்தியாக வந்தார் என்பதால் வரலாறு அதனால் இந்த மாதிரி குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்தவங்க எந்த நேரத்திலையும் கவலைப்படாமல் அடுத்தடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் வந்து தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தொடர்ந்து அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் குறித்தெல்லாம் நம்ம பேசலாம் இதில் வந்து முதலாவதாக வேளாண்மை சார்ந்த படிப்புகள் பொதுவாக இப்போ பல பலரால் வந்து விரும்பப்படுற ஒரு படிப்பாக இருக்குது அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன மாதிரி இருக்குது என்ன மாதிரியான துறைகள் அவர்களுக்கு இருக்குது வேளாண்மை ஒரு அருமையான படிப்பு தாராளமாக அவங்க எடுக்கலாம் இன்றைக்கி அதிக அளவில் மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி அந்த படிப்பை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குது நான் வந்து ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி மூணு இடம் இருக்குது ஒன்று டெல்லியில் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது மிசோரத்தில் ஒன்று இருக்குது அவங்க தனியாக எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க ஐசிஏஆர் அவங்க தான் நடத்துகிறாங்க அதில் நம்ம எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாடு மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இப்போ கோயம்புத்தூரில் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் இருக்குது கல்லூரிகள் பல இடங்களில் இருக்குது உதாரணமாக பெரியகுளம் மதுரை திருச்சி பல கிளிகுளம் பல இடங்களில் ஸோ எல்லாத்துக்குமே கவுன்சிலிங் வழியாகத்தான் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது டுவெல்த்தில் அவங்க என்ன மதிப்பெண் எடுத்துக்காங்களோ தரவரிசை பட்டியல் கொடுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வேளாண்மை படித்தால் அதிக அளவு வேலை வாய்ப்பு உறுதியா இருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அகில இந்திய அந்த வேளாண் நுழைவுத் தேர்வு குறித்த அறிதல் வந்து அது குறித்த விழிப்புணர்வு பெரும்பாலும் தமிழக மாணவர்கள் இல்லை அப்படின்றதே பார்க்கப்படுது மற்ற மாநில மாணவர்கள் வந்து அதிக அளவில் வந்து அந்த தேர்வு எழுதி கல்லூரிகளுக்கு போகிறாங்க இங்கே அது குறைபாடாக இருக்குது இந்த ஆண்டும் அதற்கான விண்ணப்ப தேதிகள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுனாலும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல கேள்வி அதாவதுங்க டுவெல்த்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே கிட்டத்தட்ட எழுபது நுழைவுத் தேர்வுகள் இருக்கு எழுபது நுழைவுத் தேர்வுகள் நம்ம முடித்த பிறகு தான் ஓ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் நீங்கள் குறிப்பாக மத்திய கல்லூரியில் படிக்கணும் இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னா இப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நுழைவுத் தேர்வு இதுவரை இல்லை ஆனால் ஐஐடி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜேஇ மெயின் எழுதணும் அட்வான்ஸ் எழுதணும் அதே போல் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்ட் நாட்டா எக்ஸாம் எழுதணும் அதிகம் உண்டு எழுபது நுழைவுத் தேர்வுகள் இதை அந்த இந்த மாதிரி நி
வேளாண்மை <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 நிகழ்ச்சியான <laughs> ஒருத்தர் <laughs> <laughs> கண்டிப்பாக உறுதியாக கிடைக்கும் நீங்கள் அக்ரின்னு நீங்கள் போகும்பொழுது தான் அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவு தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ எந்த கோர்ஸ் எடுத்து கூட அவங்களால் சாதிக்க முடியும் ரெண்டாவது ஒரு மாணவர் கேட்டாங்க எனக்கு சிவில் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க நீ கவலைப்படாதீங்க இந்த வருஷம் கடந்த வருஷத்தை விட கட் ஆஃப் வந்து குறையிறது கிட்டத்தட்ட டென் பர்சன்டேஜ் குறையுது இந்த வருஷம்தான் தமிழ்நாடு மாநில பாடத்தில் படித்த மாணவர்கள் முதன் முறையாக அறுநூறு மதிப்பெண்கள் எழுதியிருந்தாங்க இது நாள் வரைய ஆயிரத்தி இரநூறு மதிப்பெண் தான் எழுதியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் வருது ஸோ உறுதியாக கிடைக்கும் சிவில்ங்கிறது ஒரு அருமையான துறை பொறியியலில் வந்த முதல் துறையே சிவில் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் ஈஸியாக சொல்லலாம் காயில் ஆயில் சாயில் சாயில்னா மண்ணுங்க மண் தான் சிவில் முதல்ல வீடு வாணும் ஆயில்கிறது மெக்கானிக்கல் காயல்கிறது இசிஇ அது வந்து ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சொல்லலாம் தாராளமாக எடுத்து படிக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் மற்ற பல நேர்களும் தொலைபேசி இணைப்பில் இருக்கின்றனர் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் தொடர்ந்து <laughs> 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 நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 முதல்ல ஒரு பேரண்ட் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது இது என்ன படிக்கணும்னு கேட்குறாரு ஒருவேளை அவங்க சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தாங்கன்னா தாராளமாக அவங்களுக்கு பொறியியல் ஆர்வம் இருந்தால் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படிக்கலாம் இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரை மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வந்துக்கிட்டு இருக்கு தாராளமாக எடுத்து அவங்க சாதனையாக வர முடியும் ஒருவேளை காமர்ஸ் குரூப் எடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா பிகாம் போகலாம் பிபிஏ போகலாம் பிசிஏ போகலாம் எல்லா துறைகளிலையும் வாய்ப்புகள் கூட்டி கிடைக்குது ரெண்டாவது ஒரு மாணவர் கேட்டார் அவருடைய மதிப்பெண் வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்தா எனக்கு வந்து வாய்ப்பு உண்டா டீச்சரை தவிர அப்படின்னாரு நிறைய பேர் வந்து டீச்சிங் போஸ்ட்னு நினைக்கிறாங்க பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ்னா டீச்சர் பிஎஸ்சி பிஎட் பிஎஸ்சி பிஎட் நினைக்கிறாங்க பிஎஸ்சியை முடிச்சுட்டு ஃபர்தராக எம்எஸ்சி பண்ணணும் ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு ஆளுமை வேணும் அப்படின்னா மாஸ்டர் டிகிரி தேவைதான் 
அவங்களும் ஐடி ஃபீல்டுக்கு வராங்க எம்எஸ்சி முடித்த மாணவர்கள் கூட கேட் எக்ஸாம் எழுதலாம் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க மட்டும் இல்லை எம்எஸ்சி முடித்த மாணவர்களும் எழுதலாம் ரிசர்ச் ஃபீல்ட்லேயும் அவங்க நம்பர் ஒன்றாக வர முடியும் இதே போல் ஸ்பிட் டேக் அங்கே நம்பர் ஒன் ஆஃபீஸராக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம்